All right, all right. It's another beautiful, blessed day, mga kareisen, mga kafeit. So, andito ko ngayon, excite visit sa isang uh, site namin sa Laguna. Okay, so one of the important uh, topic in uh, epoxy flooring application ay ang floor preparation. No? So it is important to know the floor profile. Uh, pag sinabing floor profile, kung classing floor pro, uh, or substrate ang lalagyan ng epoxy nyo. So as you can see, uh, may existing granite tiles to so common problem kasi nyan uh, maraming granite tiles ngayon uh, minsan nga in a year nagtutukla pa na maangat so marami, akong, marami kaming client na, na nagpapagawa ng epoxy dahil din sa reason na yan so kita nyo expected that's what we have expected Pag tinanggal ang ano, yung palaman ng semento is marami talagang butas yan. Ayan o. Oh. Sobrang dami butas. So, this is one procedure na hindi rin siya iba doon sa mga iba naming vlog na lalo na sa industrial na maganda yung concrete kasi nun eh. Unlike dito, so we're going to work out with the uh, cement na nagband doon sa tiles nila. So eh, floor grinder pa rin. Okay. So after uh, alam nyo na yung profile ng flooring nyo na gagawin. So, mamimili na kayo, gaya ng machine namin, may iba-ibang bala kasi yan. Depends on the substrate na igagrind nyo. So, ngayon, we're starting to grind the floor. No? Makikita nyo dyan, yan. Na, meron at meron pa rin may iwan na butas yan. Dahil lang malalim yung mga ampaw ng... Uh, from the previous uh, tile installation no so di naman pwedeng ahabulin natin yung lalim nung uh, mga butas dahil masyadong bababa na rin yung uh, elevation nung magiging flooring kasi syempre yung topping naman ng ano natin ng epoxy ay hindi naman kasing kapal nung granite di ba eh, most likely yung granite siguro nasa mga 8mm yan 8, uh, 5 mm to 8 uh, plus uh, topping pa so binawasan pa namin yung topping nya kaya lalong bababa kung habulin natin yung malalim uh, so uh, inano lang natin na mabawasan yung konting lalim ng mga nung uh, flooring natin no? ayan so, make sure meron kayong exhaust blower. Yan, isa nakikita nyo. At least to minimize yung dust, no? Lalo na, residential ito. At meron ang nakatira. Okay, tingnan natin. Silipin natin, ha? Yung sinasabi ko, ayan. So, dami pa rin butas. So, yung mga guhit-guhit na bakat nung uh, granite tiles, Compared dyan sa kabila, oh, kita nyo sa bilang side, ay eh, natanggal na. Pero yung mga malalim na butas na yan, sadyang may iwan talaga yan. 
सो जनता यो ओके सो यान marami pa rin siyang buta so dyan na yung uh, gagawin nating pagpatch ng mga holes with uh, epoxy industrial namin tsaka patching compound pwede kasi depende po yan sa brand na ginagamit nyo they have different uh, procedures so on our case na tested and proven namin so yun yung uh, procedure namin yung industrial epoxy namin pwede namin siyang maging uh, Uh, pang masilya, pang patch sa holes with uh, mixture of uh, patching compound, depende sa uh, ano nyo kung malalim, pwede nyo rin lagyan ng buhangin so, so ito, kailangan talaga lagyan eh. so meron din ibang procedure na mag floor grinding kayo with uh, wet grinding yung tawagin, may tubig, so hindi siya masyadong alikabok, in this case we have enough uh, exhaust blower fan to minimize the dust hindi man ma zero talaga yung dust na yan pero at least enough ano si residential ito yan so disclaimer again uh, we are not uh, experts on reason meron na po kaming konting kaalaman na pwede naming ma-share so i hope this uh, help you guys continue to subscribe and support our channel uh, till then god bless everyone So just uh, watch out sa next video namin sa final uh, epoxy pouring and result. Till next time.